Ciao ragazzi, eccoci con la lezione di filosofia di terza e approfittiamo di questo periodo nel quale oramai stiamo peraltro eh, terminando il programma perché quantomeno per la terza ma anche per la quarta siamo davvero agli sgocci della conclusione secondo programma perché? Perché sostanzialmente il nostro programma prevedeva già a inizio aprile, cioè in concomitanza di Pasqua, subito dopo Pasqua, di, di cominciare a fare le tesine e quindi siamo proprio alla fine. E quindi utilizziamo queste lezioni per fare dei focus, cioè per fare degli approfondimenti, per non accontentarci dei nostri concetti essenziali. Cerchiamo di prendere questo periodo diciamo così sfortunato come un'opportunità cerchiamo di avere una preparazione che non abbia nulla di meno di altre preparazioni e quindi facciamo dei focus sulle opere su opere particolarmente importanti dei nostri programmi che dobbiamo conoscere bene perché perché poi verranno ripresi dagli autori degli anni successivi di cosa parliamo quindi? oggi parliamo della Repubblica di Platone non faremo quei soliti focus di 4, 5, 6 punti a modi di mappa concettuale come abbiamo fatto finora, ma vedremo meglio che cosa dicono queste opere. Andiamo sulla nostra dispensa che poi ovviamente vi condivido su Classroom. Eccoci. Come si chiama il testo nel testo? la sezione dedicata alla Repubblica di Platone, lo Stato e il compito del filosofo. Questo titolo non è un titolo casuale, è un titolo che ci dice che il filosofo ha un compito di guida dello Stato. Noi sappiamo che Platone era un democratico un po' a modo suo, cioè era un democratico che diceva sì, il popolo deve governare in prima persona lo Stato attraverso i suoi rappresentanti, ma i suoi rappresentanti devono essere solo i saggi, devono essere solo coloro che hanno un certo grado di cultura, in poche parole devono essere solo i filosofi, quindi la cerchia si stringeva molto. Dopodiché andiamo a vedere cosa si intende per stato ideale. Tutti i temi speculativi, i risultati fondamentali dei dialoghi che abbiamo fin qui esaminati si trovano non riassunti nella massima opera di Platone La Repubblica, scritta nell'anzianità del filosofo, quando Platone è già maturo, anziano, e quindi sostanzialmente scrive questa grande opera che è una summa, cioè un riassunto di tutto il suo pensiero. E eh, qui nel paragrafetto parla dei filosofi del potere, perché? Perché il progetto della comunità ideale di Platone è fondato sul principio che costituisce la direttiva di tutta la filosofia platonica. Se i filosofi non governano le città, o se quelli che ora chiamiamo reo governanti non coltiveranno davvero e seriamente la filosofia, se il potere politico e la filosofia non concideranno nelle stesse persone, e se la moltitudine di quelli che ora si applicano esclusivamente ad uno all'altro non sarà col massimo rigore impedita a farlo, è impossibile che cessino i mali delle città. Cioè... Se noi non mettiamo a governo delle nostre città i saggi, ovvero i filosofi, non cesseranno mai i problemi delle nostre città. E a questo punto a Platone si presentano due problemi basilari. Qual è lo scopo e il fondamento di tale comunità? E chi sono propriamente i filosofi? La prima domanda Platone risponde lo scopo della città, della comunità è arrivare alla giustizia. Per dirla con Aristotele che voi sapete rileggerà Platone è arrivare alla giustizia sociale, quella giustizia sociale descritta nell'etica nicomachea. Ma noi stiamo su Platone e siamo sulla Repubblica di Platone, quindi la Repubblica è esplicitamente diretta alla determinazione della natura della giustizia. Nessuna comunità umana può sussistere senza la giustizia. All'istanza sofistica che vorrebbe ridurla al diritto del più forte, Platone oppone che neppure una banda di briganti o di ladri potrebbe venire a capo di nulla se i suoi componenti violassero le norme della giustizia, l'uno a discapito degli altri. Quindi 
la giustizia è condizione fondamentale della nascita e della vita dello Stato. Lo Stato deve essere costituito da tre classi, quella dei governanti, quella dei guerrieri e quella dei lavoratori o produttori, cioè di quei cittadini che esercitano un'altra qualsiasi attività. La saggezza è la virtù caratteristica della prima di queste classi, poiché basta che i governanti siano saggi perché tutto lo Stato sia saggio. Il coraggio è la virtù della classe dei guerrieri, la temperanza intesa come governo della ragione sui sensi è comune a tutte le classi, ma la giustizia comprende sia la saggezza, sia il coraggio, sia la temperanza. E la giustizia si avrà quando ogni parte dell'anima dell'uomo svolgerà soltanto la propria funzione. Ovvero, Platone ha una visione organicistica dello Stato, cioè lo Stato è come il corpo umano, dove ciascun organo, ciascun membro è funzionale anche agli altri membri. E quindi cosa dice? Dobbiamo semplicemente educare lo Stato a muoversi con la stessa armonia del corpo. Noi muoviamo il nostro corpo in maniera armonica, muoviamo le braccia in maniera coordinata alle spalle e anche alle stesse gambe. Platone dice che lo Stato deve fare la stessa cosa, deve essere coordinato, ciascuno deve svolgere la sua funzione senza danneggiare l'altro. E poi veniamo a un argomento che è assai dibattuto, il comunismo platonico. Affinché lo Stato funzioni bene e la giustizia sia realizzata, Platone suggerisce l'eliminazione della proprietà privata e la comunanza dei beni per le classi superiori, in modo tale che esse, al di là dei propri interessi, attendano più efficacemente alla gestione della cosa pubblica. I custodi dovranno avere case piccole e cibo semplice, vivere come in un accampamento e mangiare insieme, non avranno alcun compenso se non i mezzi necessari per vivere. L'oro e l'argento sono proibiti, eccetera, eccetera. Cioè, Platone vuole eliminare i motivi di sopraffazione. Cioè dice, se la nostra società sarà basata sull'essenzialità, su tutti che avranno il necessario per vivere, su nessuno che avrà più di un altro, allora avremmo eliminato il rischio della sopraffazione vicendevole, cioè dell'uomo che cerca di dominare, di rubare all'altro uomo. È un ragionamento, diciamo, un po' schematico, che non tiene conto poi della naturale tensione dell'uomo a migliorare la propria condizione di vita. Ed è, per certi versi, una prima forma di comunismo, prima forma di mettere tutto in comune o più che altro fare sì che tutti abbiano una vita comune, cioè una vita analoga agli altri, senza la proprietà privata, senza la ricchezza. Infatti Platone dice che sia la ricchezza sia la povertà sono nocive, pertanto nella città ideale non dovrà esistere nessuna delle due. Quello prospettato da Platone si presenta dunque come una sorta di comunismo che tuttavia non riguarda l'intera società, dal momento che la terza classe non viene esclusa dalla proprietà privata dei mezzi di produzione. La classe del potere non avrà famiglia. Perché? Perché mh, dice che sostiene Platone che la famiglia ti porta comunque a volere migliorare la tua condizione del tuo nucleo o quantomeno della vita dei propri figli inevitabilmente a discapito degli altri quindi ecco questi sono degli aspetti diciamo che si prestano anche a critiche dopodiché Platone approfondisce le possibili degenerazioni dello Stato Platone è ben consapevole che un simile Stato non esiste in alcun luogo sulla Terra e per questo eh, dice qual è tra le forme di governo che noi attualmente conosciamo quella più simile al modello di Stato ideale e analizza la timocrazia, cioè il governo fondato sull'onore, simile all'oligarchia, governo dei, mobili, dei nobili, 
la tirannide governo di un tiranno, quindi assolutistico, e poi la democrazia. È ovvio che Platone, poi se leggete il testo, propende per la democrazia, ma con un, eh, un'attenzione, un distinguo. Dice, la, la democrazia se funziona bene è certamente il modello di governo più vicino a quello ideale. Ma eh, innanzitutto dobbiamo sconfiggere la concezione aristocratica, cioè che a reggere le sorti della cosa pubblica siano i migliori e non semplicemente i rappresentanti del popolo. E poi, come abbiamo già detto anche in classe, la democrazia non deve sfociare in demagogia. Cosa vuol dire? Ancora che non deve sfociare nel rischio di ritornare allo Stato aristocratico, dove ci sia cioè un gruppo di potere che cerca di perpetuare se stesso. A quel punto è un inganno per il popolo, è demagogia. Se vi leggete questa paginetta avete una migliore cognizione di quello che è il punto di vista di Platone sulla, sulla democrazia. Dopodiché Platone ha una concezione elitaria della politica, come vediamo qui. Perché? Perché nel momento in cui dice che solo i filosofi sono adatti a guidare il popolo e quindi a rappresentarlo negli organi democratici, è chiaro che ha una concezione dove la stragrande parte della popolazione è inadatta al governo. E questo, diciamo, in una nostra ottica moderna è criticabile. E come... <ride> Qui c'è un titolo che è quasi una... un gioco di parole. Chi custodirà i custodi? L'importanza dell'educazione. Noi sappiamo che Platone è anche uno dei primi e più importanti pedagogisti. Cioè lui capisce che per far sì che... Eh, per arrivare a una società del genere retta da filosofi è fondamentale il processo di formazione degli stessi filosofi, di educazione, di istruzione di nuovi filosofi e quindi cerca di capire come accudire, come educare i nuovi filosofi attraverso una sorta di grande accademia, avente come scopo la formazione permanente e quindi un'educazione alla politica. Ecco, qui potete sostanzialmente terminare la lettura, mi sembra abbastanza, eh, abbastanza comprensibile. Eh, diciamo che eh, ciò che è più importante nelle prime 7-8 pagine, dopodiché nelle pagine 9, 10 11 avete una riproposizione del mito della caverna, qualora ad alcuni non fosse ancora abbastanza chiaro. Ma andiamo adesso alla nostra esercitazione. Eccoci qua. Andiamo alla nostra esercitazione. Cosa dobbiamo fare? Ci leggiamo in particolare, con particolare attenzione, il paragrafo sul comunismo platonico che avete nella dispensa e mi fate una critica. Cioè, alcuni di voi possono anche essere d'accordo su ciò che dice Platone in merito al comunismo Platone, in merito al comunismo e semplicemente potranno motivare perché sono d'accordo coloro che invece non fossero d'accordo in tutto e in parte possono tranquillamente dirlo perché non funziona oppure perché funziona il comunismo platonico fate un saggio critico cioè cominciamo ad allenarci a fare temi poi non ci interessa la lunghezza a fare degli elaborati capaci anche di criticare il punto di vista di un autore non semplicemente di riassumerlo o di fare domanda risposta perché questo ci servirà nell'ottica di un cammino verso l'esame di maturità buon lavoro